angin topan itu jarang terjadi. Tapi begitu ada angin topan berantakanlah semuanya. Itulah sifat yang dimiliki Amis Pahing. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Sebelum lanjut nonton video ini, lihat tombol subscribe kalian. Kalau masih merah, silakan tekan tombol subscribe-nya sekarang ya guys. Karena subscribe itu gratis, gratis, gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Marilah kita panjatkan puji dan syukur hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang senantiasa memberikan kepada kita yaitu nikmat, nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam. Selawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan alam yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semuanya sebagai penerus perjuangan beliau hingga akhir zaman. Dan tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah menyempatkan waktu untuk menonton video ini sampai selesai. Semoga kalian dalam keadaan sehat, berkelimpahan rezeki, dan sukses untuk kalian semuanya. Masih tentang beton? Weton dipercaya masyarakat Jawa untuk meramalkan atau memprediksi masa depan Mulai dari peruntungan, jodoh, sifat alamiah seseorang ketika dilahirkan Masih banyak juga yang mempertanyakan apa arti weton itu Ya sangat wajar sekali Karena di Indonesia ini adalah beragam suku dan agama jadi sangat wajar sekali apabila masih banyak orang yang mempertanyakan apa itu weton. Jadi, weton adalah hari di mana seseorang dilahirkan berdasarkan penanggalan Jawa. Weton terdiri dari hari yaitu dino kalau bahasa Jawanya dan pasaran. Setiap dino dan pasarannya memiliki jumlah angka masing-masing yang sifat pakem atau baku jumlah neptuton inilah yang akan digunakan sebagai bahan dasar untuk memprediksi nasib keberuntungan jodoh atau untuk menentukan pasangan yang cocok bagi yang belum menikah bagi teman-teman yang belum mengetahui neptu hari atau nilai dari masing-masing hari ini saya sebutkan, Senin itu Neptunya 4, Selasa Neptunya 3, Rabu Neptunya 7, Kamis Neptunya 8, Jumat Neptunya 6, Sabtu Neptunya 9, dan Minggu atau Ahad Neptunya 5. Itu untuk hari. Sedangkan pasaran, pasaran itu ada 5, Pon Neptunya 7, Kliwon Neptunya 8, Pahing Neptunya 9, Wage Neptunya 4, dan Legi Neptunya 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan memprediksi hari Kamis Pahing. Hari Kamis Pahing ini adalah hari di mana saya membuat video dan mengupload video ini. Yaitu mengenai watak Kamis Pahing, pekerjaan, jodoh, hari naas, dan angka keberuntungan untuk kelahiran hari Kamis Pahing. Oke, kita simak dari pertama, yaitu jumlah weton kamis pahing. Dalam primbon Jawa, weton kamis pahing dilambangkan dengan angin, memiliki jumlah neptu 17. Perhitungan neptu tersebut didapatkan dari perpaduan dino kamis neptunya 8, dan pasaran pahing neptunya 9. Neptu wetonnya adalah 8 ditambah 9 jumlahnya 17. Yang kedua adalah sifat weton Kamis Pahing. Menurut Primbon Jawa, hari Kamis yang dilambangkan dengan angin ini, setiap jenis weton tentu memiliki sifat atau karakter masing-masing yang membedakan dengan jenis weton lainnya. Karakter atau sifat seseorang lambat laun akan berubah seiring bertambahnya tingkat kedewasaannya. 
Perubahan sifat beton juga dipengaruhi oleh beberapa faktor Bisa dari lingkungan, keluarga, pendidikan, atau orang-orang di sekitarnya Sifat dasar dari orang yang memiliki beton ini adalah sabar, lembut, suka mengalah, tidak tegaan, bisa diandalkan, melindungi dan dapat mengasuh atau ngemong sesama. Seseorang yang lahir hari Kamis Pahing juga termasuk seseorang yang memiliki cita-cita yang tinggi sehingga menjadi pemilik beton ini. Menjadi pekerja keras Selain itu Orang Kamis Pahing termasuk Tipe orang yang suka Dengan kebersihan dan keindahan Selain sifat baik Sifat buruk yang dimiliki Weton ini adalah tinggi hati Mudah curiga Mengharap Atau pamrih Ketika memberikan sesuatu Memiliki cita-cita Yang tinggi Merupakan sifat baik Weton ini Sekaligus sifat buruknya Saking tingginya cita-cita yang dimiliki oleh weton ini Seringkali tidak kesampaian Hari Kamis Pahing bagaikan angin Sisi lembut dan baik orang Kamis Pahing akan berubah menjadi sisi yang menakutkan ketika mereka dihianati Weton ini tidak segan-segan menumpahkan semua amarahnya ketika mereka dihianati dan dikecewakan. Walaupun sebetulnya mereka jarang marah, jadi jangan coba-coba menghianati dan mengecewakan mereka. Dan jangan meremehkan kemarahan mereka. Kalian tahu ya, angin topan itu jarang terjadi. Tapi begitu ada angin topan berantakanlah semuanya Itulah sifat yang dimiliki oleh Kamis Pahing Kemudian yang ketiga pekerjaan yang cocok untuk weton Kamis Pahing Karena karakter dan sifatnya dari weton ini yang ceras dan pandai Maka pekerjaan yang cocok untuk pemilik weton ini Adalah yang berkaitan dengan pikiran bukan otot Sifat beton ini cocok untuk bekerja sebagai guru, dosen, dokter, akuntan, peneliti, ilmuwan, seniman, atau komentator, atau politikus. Bila seseorang dari beton ini memiliki untuk membuka usaha, maka sangat disarankan mengambil jenis usaha yang berkaitan dengan kayu atau unsur tumbuhan Seperti usaha jual kayu, mebel kayu, jual bibit tanaman, atau jual beli jagung, padi, pokoknya hasil kebun dan pertanian Usaha ini cocok untuk orang yang lahir Kamis Pahing Sekarang yang keempat prediksi rezeki weton Kamis Pahing Jika dalam hal rezeki dalam Primbon Jawa memprediksi bahwa seorang yang lahir Kamis Pahing akan selalu hidup yang serba kecukupan. Pemilik weton ini tidak akan pernah hidup susah dan terpuruk dalam kemiskinan. Apalagi sifat weton ini yang sangat giat bekerja tentu akan semakin menambah keyakinan untuk hidup cukup. Nilai netu Kamis Pahing yang terbilang cukup besar atau bahkan terbesar nomor dua setelah Sabtu Pahing membuat masa depan pemilik weton ini cukup baik Dalam keluarga weton Kamis Pahing diyakini akan mengangkat derajat rezeki orang tuanya Sedangkan masa kejayaan untuk weton Kamis Pahing pada usia 43 sampai 48 tahun Yang kelima adalah prediksi jodoh weton Kamis Pahing Berdasarkan hari perhitungan kecocokan hari lahir untuk menikah dan rumus pencasuda yaitu bagi lima Maka jodoh yang cocok untuk seorang kelahiran Kamis Pahing Menurut Primbon Jawa yaitu Senen Pon dengan Netu 11 Apabila dipadukan antara 17 dan 11 itu jumlahnya 28 Bila dibagi lima akan menyisakan angka tiga yang Masuk pada gedong yang artinya berkelimpahan rezeki 
Selanjutnya yang keenam adalah energi atau aura atau kamis pahing. Pahingan lambang warnanya adalah merah. Orang yang mempunyai aura atau pahing akan mempunyai sifat berangasan dan mudah tersulut emosi. Meski begitu, aura merah ini mempunyai kejujuran dalam kehidupannya. Hati, jari kelingking dan telinga adalah daerah yang dikuasai oleh aura ini. Yang ketujuh adalah hari naas untuk Kamis Pahing. Pada dasarnya, seseorang yang lahir di dunia ini dengan takdir baik dan takdir buruk. Takdir baik ini berupa kesehatan, kesuksesan, dan kemakmuran rezeki. Sedangkan takdir buruk berupa musibah, sakit, dan kematian. Hari naas tidak digunakan untuk menakut-nakuti kita. Melainkan digunakan untuk sebagai peringatan agar kita lebih waspada. Menurut prediksi weton, kelahiran hari Kamis untuk hari naasnya adalah hari Selasa dan Sabtu. Secara detailnya, hari naas Kamis Pahing yaitu Selasa Legi, Sabtu Pahing, dan Sabtu Wage. Pada hari tersebut, seseorang Kamis Pahing diharapkan lebih berhati-hati dibandingkan pada hari lainnya. Sebaiknya, menghindari perjalanan apapun atau mengadakan acara penting dan lebih memperbanyak doa agar mendapat keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan adalah angka keberuntungan Kamis Pahing. Setiap orang memang selalu mengharapkan keberuntungan dalam garis kehidupannya. Tidak ada orang yang ingin hidup sulit tanpa keberuntungan. Walaupun pada dasarnya setiap orang yang sudah memiliki garis keberuntungannya sendiri yang dapat ditentukan beberapa faktor. Salah satunya adalah weton. Perhitungan weton Jawa juga dapat menentukan angka keberuntungan seseorang. Bagi kalian yang lahir pada Kamis Pahing Neptu 17, angka keberuntungannya adalah angka 1, angka 2, dan angka 6. Oke okay, teman-teman semua yang telah dipaparkan di atas merupakan hasil dari tradisi para leluhur di tanah Jawa yang secara turun-temurun diyakini dan dipercaya oleh sebagian besar masyarakat Jawa pada zaman dahulu untuk melihat masa depannya. Kalian boleh percaya ataupun tidak, anggap saja ini sebagai pengetahuan yang paling mutlak adalah seluruhnya. Kita sandarkan, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam bisawab, semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya buat diri pribadi saya. Kebenaran datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kesalahan merupakan kehilapan diri pribadi saya. Untuk itu, mohon maaf atas segala kehilapan dan kesalahan. Jangan lupa sedekahkan, subscribe kalian, semoga menjadi ladang amal jariah buat kalian semuanya. Sampai ketemu lagi dengan saya dan Gunawan di video saya selanjutnya. Wallahul muafiq ila akwamit tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.